And God bless you tonight. Dieu bénisse ce soir. Certainly it's a privilege to be again in the house of the Lord. Certainement c'est un privilège d'être de nouveau dans la maison du Seigneur. And uh, without any further delay. Ainsi sans plus tarder. Uh, I think uh, we have a guest speaker. Je crois que nous avons un prédicateur visiteur. Uh, brother, if you can call him to save some time. Brother Arthur uh, Claude from Nantes, France. Frère Arthur Claude de la partie de France, Nantes. Uh, he is the one who is going to bring the word to us tonight. C'est celui qui va apporter la parole ce soir. And I believe uh, we have so many guest speakers. Je crois que nous avons beaucoup de visiteurs. Uh, I think I'm going to stop. Yeah, we can bring him already. Uh, I will be um, I will stop the series I was on uh, grace. Uh, je crois que je pourrais arrêter un peu la série que je prêchais sur la grâce. Uh, brother Arthur will preach to us tonight. Frère Arthur va prêcher pour nous ce soir. And I believe God willing Sunday we will have a, a pastor from uh, Lubumbashi, pastor uh, Freddy Masudi who will be with us for a couple of weeks. Et je crois que le dimanche nous aurons le pasteur Freddy Masudi qui sera avec nous pour quelques semaines. And um, then we will have another minister. Et si nous aurons d'autres un autre ministre. Uh, probably until the meetings. Probablement jusque au temps de réunion spéciale. Uh, so Pray for them as they will be bringing the word to us. Ainsi, priez pour eux pendant qu'ils seront en train de nous apporter la parole. So, we are under expectation as we welcome Brother Arthur Claude to the platform. Nous sommes sous expectation pendant que nous appelons à la chair. Amazing grace, amazing grace. Grâce étonnante. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Thank you, the Lord Jesus Christ. 
Nous te sommes infiniment reconnaissants pour we, ce moment de communion. We so grateful for this time of fellowship. Nous nous sommes rassemblés pour t'entendre toi. We have gathered to hear from you. Nous nous sommes rassemblés pour recevoir quelque chose de toi. We have gathered to receive something from you. Car nos pensées sont stériles. Because our mind has a bar are barren. Il n'y a aucune vertu dans nos opinions. There's no virtue in our own opinion. C'est pourquoi tu es descendu toi-même interpréter ta propre parole. This is why you came down to interpret your own word. Et que ton prophète a prononcé les mots que tu as mis dans sa bouche. And your prophet has pronounced the word that you have put in his mouth. Seigneur, Lord, ferme nos bouches à ce que ton prophète n'a pas dit. Shut the mouth that the prophet didn't say. Et ouvre nos cœurs à ta révélation. And open our hearts from, for your revelation. Que ton esprit soit présent d'un bout à l'autre. Let your spirit be present from one hand to another. Pas comme spectateur. Not just a spectator. Mais comme étant celui qui a le contrôle. But for the one that has control. Nous nous remettons entre tes mains bénies en toutes choses. We commit, we commit ourselves into your hands. Au nom puissant et sacré in du a, Seigneur Jésus Christ. In the mighty name of our Lord Jesus Christ. Amen. 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 Pour vous asseoir un you instant. You may be seated for a while. C'est un privilège de se tenir ici devant vous aujourd'hui. It's a privilege to stand here today. Car vous êtes ceux pour qui Jésus Christ avait changé d'avis à Gethsemane. Because you the one uh, for which Jesus shed his blood in Gethsemane. Vous êtes ceux pour qui il a été convaincu d'aller à la croix. You you were the one uh, Jesus went uh, was convinced to go to the Calvary. Vous êtes d'un grand prix à ses yeux. You are of great price on his sight. Il avait le choix entre sa propre vie et vous. He had a choice between his own life and you. Son, son propre sang passait après vous. His own blood came after you. Vous êtes précieux à ses yeux. You are precious in his high sight. Vous êtes tellement précieux qu'il ne veut pas passer l'éternité sans vous. You are so precious that he doesn't want to spend eternity without you. Avant même que le péché ne commence, il avait déjà pourvu d'un moyen d'être avec vous. Before even the sin started, he already provided a way for you. C'est pourquoi c'est toujours avec un saint respect qu'on s'avance ici. This is why it's only with a holy respect that we approaching here. Parce que nous traitons avec la prunelle de son œil. Because we treating with the harp of his eyes. Que Dieu bénisse votre pasteur. May God bless your pastor. Il m'a fortement impressionné. He really impresses me so much. Il a un très bon esprit. He has, he has really good spirit. Il est d'une profondeur. C'est bénissant. He has a deepness. It's really a blessing. Merci. Thank you. C'est toujours une bénédiction d'avoir sur terre. It's always a blessing to have upon the earth. Un lieu de rassemblement. A way, a place to gather together. Où Dieu a pourvu d'un témoin. Where God has provided a witness. Qui ne recherche pas son propre intérêt. That doesn't look for his own interest. Qui, qui est sérieux avec la parole. The witness who is serious about his word. Qui vous pointe vers le messager. Who is pointing you toward the messenger. Qui veille sur votre marche. Who is watching over your walk. C'est d'un grand prix. It's really a great price. Amen. Amen. Honorez cela. Just honor that. Amen. Amen. Nous allons nous lever pour commencer. We shall stand to begin. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis le frère Claude Arthur. For those that are not me, I'm brother Arthur. J'arrive de France. I'm coming all the way from France. De la ville de Nantes. From the city of Nantes. J'étais établi à Strasbourg. I was established in Stras Strasbourg. Mais je suis en déplacement vers Nantes. And I'm moving to Nantes. Donc les deux assemblées, on vous avez leur shalom. And the two churches are sending you the shalom. Vous avez aussi une famille là-bas. You have a family over there. Amen. Amen. Maintenant, ils savent qu'ils ont aussi une famille ici. Now they know they have a family here. 
Amen. Amen. Nous allons lire dans le livre de Job, verset 29, We shall read uh, in chapitre book of, 29, verset 18. We shall read in the book of Job, chapter 29, verse 18. Job 29, 18. Job 29, verse 18. Vous l'avez Amen. C'est Job qui parle. It's Job speaking. Alors je disais, je mourrai dans mon nid. And then I say, I shall die in my nest. Mes jours seront abondants comme le sable. And I shall multiply my days as the sand. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. May God bless the reading of his word. Vous pouvez vous asseoir. You may be seated. Job dit alors je mourrai dans mon nid. Job said I shall die in my nest. Et mes jours seront abondants comme le sable. And then I shall multiply my days as the sand. Il y avait quelque chose vis-à-vis -vis de ce nid. There was something about that nest. Job voulait simplement mourir dans son nid. That, that Job wanted just to die in that nest. Il voulait prospérer dans ce nid. -là. He wanted to prosper in that nest. Il voulait demeurer dans ce nid. He wanted to dwell in that nest. Mais vous êtes-vous déjà demandé? Would you ask yourself? Did you ever ask yourself? Est-ce que le but de l'oiseau c'est de mourir dans son nid? Is the purpose of a bird is to die in the nest? Qu'est-ce que mourir? What does it mean die? To die. Qu'est-ce que la mort? What is death? La mort, le prophète nous dit que c'est la séparation. Death, the prophet says, the separation. Mourir, c'est se séparer. Dying is to, is to separate yourself from. Quand nous mourons dans le corps extérieur, when we die in outside body, nous sommes séparés de nos semblables corps. We are separated from our likened bodies. Nous ne pouvons plus communier avec eux. We cannot communicate with them. Et on nous met en terre. And they put us to the, to the ground. On ne nous plante pas. They don't plant us. On nous laisse là, il n'y a plus d'espoir pour ce corps. They just laid us there, there's no hope for that body. Personne ne reste au cimetière jusqu'à ce que ça se lève. Nobody stay in the cemetery until your body wakes up. On peut rester un certain temps, au bout d'un moment on rentre à la maison. They can stay for a while and then after a while they go back home. Parce que la vie elle continue. Because the life goes on. Nous les croyants, nous savons que le corps que nous mettons en terre, As the believers, we know the body that we put on the, on the ground. Le Père nous a promis pas de le remplacer. The, the, the Father has promised us not to replace that body. Mais de nous le ressusciter. But to resuscitate them. Il va le purifier par le feu. He will cleanse it by the fire. Et il va nous rendre le corps dans son véritable état. And then he will bring us back the body in his own state. C'est pourquoi nous ne, nous ne pleurons pas comme une perte définitive. That's why we don't cry like a, a, a forever lost. Nous, nous ça, ça fait mal, c'est vrai. It hurts, it's true. Mais nous gardons l'esprit que c'est pour un temps. But we keep in mind that it's just for a little while. Mais le prophète nous dit qu'il y a aussi la mort pour le corps intérieur. But the prophet says also there's a death for inside body. Et le corps intérieur aussi est séparé de son semblable. And in the inside body is also separated from the, uh, the, the same. Il like, yeah, it's likeness. From it's the likeness. Semblable. Oh, exactement. Parce qu'il a été fait pour être le semblable de quelqu'un. Because it was made to be the likeness of someone. Pour être l'image de quelqu'un. To be the image after somebody. Et quand votre corps intérieur meurt. When your inside body Dies, il est séparé de celui à qui il est l'image et la ressemblance. Et cette mort-là est la plus dangereuse. And that death is the most dangerous. Cette mort-là, c'est celle dont il faut se méfier. That death is the one that you have to get away from. Or, mourir, c'est se séparer. Or, or, or dying means to separate yourself from. Si vous vivez votre vie séparée de Christ, if you're living your life separated from Christ, vous avez commencé à mourir. You have started to die. 
Si vous prenez votre décision sans la parole, if you have taken your decision without the word, vous prenez vos choix sans Christ. You have made your choice without Christ. Vous vivez vos journées sans Christ. You are living your days without Christ. La mort a commencé. Your death has started. Parce que mourir c'est se séparer. Because dying means to separate yourself from. Si vous êtes capable de vivre sans Dieu ici, If able to live God over here, du matin au soir, il ne vous manque pas. Du début à la fin de la semaine, il ne vous manque pas. Vous ne sentez plus sa présence. You don't feel his presence. Et ce n'est pas grave, vous continuez comme si c'est normal. You just carry on as nothing happens. Pourquoi est-ce que Dieu Why is God va vous condamner à une éternité dans sa présence, will condemn you in an eternity in his presence alors que sa présence vous ennuie while his presence bother, bother you. Si ici vous ne supportez pas sa présence, If here upon the earth you don't bear with his presence, vous ne recherchez pas à être avec lui, you don't seek to be with him, comment passerez-vous l'éternité avec lui How will you spend eternity with him? Si ici vous décidez sans lui, If here you decide without him, vous êtes bien sans lui. You good enough without him. Ça sera difficile d'être tout le temps avec lui. It will be difficult to be always with him. C'est-à-dire que ceux qui vivront éternellement avec lui, that means those that will live eternally with him, ont déjà commencé ici. Has already started living here. Il y a quelque chose en eux qui cherche sa présence. There's something in them seeking his presence. Ils ne supportent pas d'être séparés. They don't bear to stay away from him. S'il n'y a pas Christ, il manque quelque chose. If there's no Christ, they're lacking something. Ils aiment entendre sa voix. They love to hear his word. Ils aiment sentir sa puissance. They like to, to feel his power. Seigneur, que tu m'exauces ou pas, je t'aime de la you même façon. Lord, you answer me or not, I love you the same way. Mais que c'est beau quand tu entres en scène. But it's just good Amen. when you come in, in scene. In Il y a quelque chose en eux. But there's something in them. Il faut Dieu. It takes God. Qu'ils aient une assemblée ou pas, Then, either they have church or not, il leur faut Christ dans leur vie. It takes God in their lives. Et lorsqu'ils auront Christ, When they will have Christ, Christ va chercher de communier avec les autres Christ. Christ will seek to fellowship with other Christ. Ils, ils ne supporteront pas d'être sans les autres. They won't be to, to live without others. C'est pourquoi quand nous prions Dieu, nous disons notre Père. That's why when we pray God, we say our Father. Pas mon Père. Not my Father. Notre. Our Father. Il y en a d'autres. The others. C'est un appel à la communion. It calls for a fellowship. Job nous dit quelque chose d'étrange. Job is telling us a strange thing. Job nous dit je mourrai dans mon nid. Job is telling us, I shall die in my nest. Je vais prolonger mes jours dans mon nid. And I shall multiply my days in the nest. Je vais prospérer dans mon nid. I'll prosper in my nest. Commençons d'abord par, c'est quoi un nid? Let's start by, what is the nest? Les lions ne font pas de nid. Lions doesn't make a nest. Les humains ne font pas de nid. Humans don't make nest. On a des équivalents. We have things that look like. Ça s'appelle autrement. It's called something else. Mais c'est pas exactement des nids. But it's not exactly the nest. Les animaux qui font des nids sont des oiseaux. The animals that make nest are birds. Et le nid est une construction. And the And the nest is like a building, you're building. C'est le fruit d'un travail. It's a fruit of the work. C'est un travail de longue durée. It's a work for a long term. C'est une accumulation dans le temps. It's a build up in time. Le nid, it nest, marque le passage partout les parents sont passés. It just uh, marks the ways where everything went by. Ici, ils avaient une brindille. Here they have something. Sticks, huh? the, the sticks. Here they have a stick. Et là, ils ont eu des feuilles. And then the other, the other side they had the leaves. Ici, ils ont pris des plumes. And the other side they have like feathers. Fe fe feathers. Et en regardant le nid, And by looking at the nest, on a le parcours des parents. We have the, the ways of the parents. Quand ils étaient à cet endroit-là, when they were in this place, they collected something. 
Ils ont pris quelque chose. Et c'est ce quelque chose qu'ils ont collecté. And that's something that they collected. C'est avec ça qu'il faut le nid. The, with that thing that they're building a nest. Quand vous voyez le nid, when you see a nest, c'est que les parents ont anticipé. That means the parent has anticipated les besoins des enfants. The needs of the children. Dans le naturel. In natural. On fait le nid avant de pondre les œufs. To build the nest before making the, the, the eggs. Il y a que les humains. It's just humans. Qui commencent par pondre les œufs. That started, that started by just giving eggs. Faites le nid avant. Just build your nest first. Préparez leur venue. Prepare the upcoming of your children. Anticipate their needs. Just anticipate the needs. Au fur et à mesure, collecter. As long as you collecting. Prepare the besoins des petits. Prepare the needs of the children, ne the little ones. Il faut pas que l'enfant apparaisse pop up comme ça. Don't just expect the children to just pop up like that. Méditer la parole. Just meditate the word. Frère Branham avait eu son Joseph. Brother Branham had his Joseph. Vous aurez peut-être votre Paul. Maybe you're gonna have your Paul. Peut-être que vous aurez votre Jean. Maybe you're gonna have your John. Il faut qu'il y ait une profondeur qui précède la venue. It takes the deepness that prepare the upcoming. Et que vous préparez son arrivée. And then you're preparing his coming. Et Dieu aussi a préparé votre venue. And God also has prepared your coming. Non, vous n'êtes pas né par chance. You just, you were not just born by out of the blue. Il vous a préparé un nid. But He has prepared a nest for you. Et c'est c'est la loi naturelle. It's a natural law. Où les animaux, Where animals, qui n'ont pas d'âme, who has no soul, quand ils ont l'appel de faire les petits, when they have a call to make little ones, ils préparent la chose. They prepare them. Le faucon, the falcon, the falcon, lui, il ne construit pas son nid. He doesn't build his nest. Il récupère les nids abandonnés. He just take the abandoned nest. Donc il y a des gens comme ça. If there are people like that. Au lieu de construire pour lui, instead of building for themselves, ils gardent ce que les autres ont fait. They just take what others have built. Pour récupérer à son compte. Just to take them for themselves. Le coucou, il y a un oiseau qu'on appelle le coucou. There's a bird that called the cuckoo. Celui qui fait coucou, coucou. The one that cooing. Lui, il veut pas bâtir son nid. He doesn't like to build his own nest. Mais il pond ses œufs dans le nid des autres. But he just make his eggs on in the nest of Comme others. Comme ça, il est libre de faire ce qu'il veut. Now he's free to do whatever he wants. C'est lui qui fabrique les enfants. The one is the one making children. C'est un autre de s'en occuper. But it's for others to take care of them. C'est pas un bon esprit. That's not a good spirit. Il y a un qu'on appelle l'autruche. There's another one that's called ostrich. Ostrich. Bon, celui-là, on va le lire. That one we're going to read about him. On, on prend Job toujours, 39. Let's take Job 39. 13 à 14. 13 to 14. Ah, dans votre version, c'est décalé. Euh, chez moi ici c'est 13 à 14 regardez In my version here yeah, it's like the fort, from 13 to 14 Consider l'autruche l'autruche qui laisse son petit par terre Just consider the ostrich Voilà la, c'est la personne qui euh, qui est sur le prompteur It's the person projecting Yeah vous pouvez lire en haut et en bas retrouver ça parce que parfois les versets sont décalés C'est le même verset. C'est c'est pas c'est bon ce qui n'est pas quoi de l'autruche, je vais le prendre chez moi. 39, moi je l'ai ici. Alors 13. Ah, ici c'est 17. Et regardez chez vous, en français c'est 17. Ici en anglais, je l'ai en 14. Mais In l'autruche French. abandonne ses petits, ses, ses œufs à la terre. The ostrich leaves his little ones. C'est, dix, le, c'est, c'est 17 chez vous C'est 17 It's 39. It's 39. Ici, moi, j'ai 17. In c'est 17. Bible. D'accord. Donc, c'est 39, 17. It's 39, 17. Je sais qu'il y a des versions où c'est verset 14. I, I know there's bouge. some other version. It's verse 14. Voilà. L'aile de l'autruche se déploie joyeuse. C'est ça qui était à l'écran. Ça marche. Et puis, on dirait le plus mal des cigales. OK. Mais l'autruche abandonne ses œufs à la terre. Voilà. C'est ça. Amen. Which, which leaveth her leave, eggs in the earth. Et les fait chauffer sur la poussière. And warmeth them in the dust. Elle oublie que le pied peut les écraser. And forgetteth that the foot may crush them. 
qu'une bête des champs peut les fouler. And that the wild beast may break them. Elle est dure envers ses petits. She's hardened against her young ones. Comme si elle n'était point à elle. As though they were not hers. Elle ne s'inquiète pas de l'inutilité de son enfant. Her labor is vain without fear. Car Dieu lui a refusé la sagesse. Because God has pr uh, deprived her from wisdom. Il ne lui a pas donné l'intelligence en partage. Neither has impaired, impaired to her understanding. Vous avez maman autruche. You have a mother ostrich. Vous avez le parent autruche. You have ostrich parents. Qui met au monde les petits. They're just laying eggs, the little ones. Et les expose au danger. And exposing them to the danger. Et se comporte comme si c'était inutile. And behaving like it that didn't mean anything. Parce qu'il n'a pas, il lui a été refusé la sagesse. Because it was uh, deprived from them wisdom. Dans sa nature, in the nature, elle ne se comporte pas comme une poule. She doesn't behave like a like a chicken. A chicken. Elle a mis au monde des enfants. She she make she made uh, children little ones. Elle se comporte comme s'ils n'étaient pas elle. But she acting like the, the little ones were not hers. Parce qu'elle manque de sagesse. Because she lack wisdom. Mais notre Dieu n'est pas comme ça. But our ça. God is not like this. Notre Dieu est comparé à deux sortes d'oiseaux quand il est question des petits. Our, our God is lacking to the little animals. Quand on parle des petits, when they're talking about little ones, dans le royaume des oiseaux, in the kingdom of birds, parfois il est la maman poule, sometimes it's like a mother chicken, parfois il est la maman aigle, sometimes it's like a mother eagle. Et la maman aigle a une particularité. And the mother eagle has a particularity. C'est qu'elle fait son nid. Dans les hauteurs. That means he builds his nest in the highest. Et dans l'endroit le plus inaccessible du danger. In the way that you cannot access. Yes, C'est-à-dire que les parents aigles. That means the mother eagle. S'élève d'abord. Rise up first. Trouve d'abord le creux du rocher. Find first the, the tip of the rock. Il fonde leur foyer là. And build his nest there. Et c'est là qu'il prépare la venue de leur petit. That's where he prepared the coming of his the little ones. C'est là qu'ils installent l'atmosphère pour couvrir les petits. That is where he prepared the atmosphere to cover the little ones. C'est là que les petits viennent au monde dans les lieux élevés. That's where the, the little ones come upon the earth in the highest places. Ils, ils sont nés haut. They, they were born in the highest. Ils sont nés aigles. They were born eagles. C'est-à-dire que la sœur aigle. That means the mother eagle. Si tu veux faire les œufs avec elle. If you want to have, do you want to make eggs with them? Tu dois être capable de voler sa hauteur. You have to be able to fly in his uh, highest. Si tu peux pas voler aussi haut qu'un aigle. If you cannot uh, fly high as an eagle. Tu n'auras pas d'œuf avec elle. You cannot have eggs with her. Non, vous devez être exigeant sur ça. You have to be uh, you have to require that. Si c'est pas un aigle, laissez tomber. If it's not an eagle, just Amen. drop it. Parce que les œufs que vous allez pondre. Because the eggs that you will bring forth. La nature de l'aigle les secure là-haut. The nature of the eagle secure that. La nature de l'aigle aime les lieux élevés. The nature of the eagle likes the highest places. Le frère aigle, the brother eagle, quand il veut faire ses petits, when he wants to make the little ones, la profondeur qui est en lui, the deepness that inside of him, cherche les lieux élevés. Will always seek the highest places. Pour laisser ses œufs là-haut. To leave the eggs over there. He belongs there. Ça appartient à la hauteur. Le prophète nous dit. The prophet tells us. Je l'ai mis dans l'autre, ici. Frère Branham dit dans l'imitation du christianisme Brother Branham said the impersonation of Christianity que, le, voilà, il fasse le, le je, à partir du paragraphe 53, je ne veux pas Paragraph dire. Paragraphe 53. Voilà. Il dit que l'aigle fait son nid dans les lieux élevés The eagle builds his nest in the highest places. Plus haut que les semblables oiseaux, beaucoup plus élevés. Very far from uh, compared to other birds. Bien qu'il doive se nourrir on the ground sur la terre. Though he has to feed himself from the ground. Il les met là-haut. But he put them up there. Afin qu'ils survivent. In order for them to survive. Et le seul moyen pour qu'ils puissent protéger est que ses enfants survivent. The only way for him to protect them, for the children to survive. Lui, il doit s'élever plus haut. He has to go higher. 
Si vous êtes de la nature de l'aigle, if you are in the nature of the ego, pour vous rétrograder dangereux pour les enfants, for you backsliding, uh, for you to backslide, c'est dangereux pour vos enfants. It's very uh, dangerous for your kids. Rester à basses attitudes, c'est dangereux pour votre progéniture. Je, to stay in the lowest is danger for your uh, uh, offspring. Pour vous vous élever est vital. For you to go up, it's very, it's very important. Rester dans les lieux plus hauts. Staying in the highest places. C'est la survie de vos petits. It's the survival of your little ones. C'est la protection de vos petits. It's the protection of your little ones. Quand vous vous éloignez de Dieu pour le travail. If you go away because of work. Vous allez, vous vous séparez de Dieu pour quoi que ce soit. You separate yourself from God for no matter what. Vous mettez en danger votre descendance. You just endanger your offspring. Parce que vous, votre relation avec le Père Because your relationship with the Father vous protège vous et votre descendance. Protect you, you and your offspring. Parce que la nature de l'aigle, c'est d'être là-haut. Because the nature of the ego is to stay up there. Maintenant, Frère Bonham nous dit encore autre chose. Now, Brother Bonham is telling us something else. Frère Bonham dit qu'il y a quelque chose d'étrange avec l'aigle dans notre jour. Brother Bonham said there's something strange with the eagle in our days. C'est que l'aigle est d'abord né dans un nid d'aigle. That means eagles is born in the nest of the eagles. Mais il y a quelqu'un qui a pris l'œuf de l'aigle. But there was someone who took the egg of the eagle. Et l'a mis dans un autre nid. And then put it in another Another nest. Un nid de la basse cour. And then uh, the, the, the lowest court's uh, nest. Ça fait que le grand quand il naît. That means the eagle, little eagle, when he was born. Il a deux nids. He has two nests. Il y a un nid qui est pour la bassesse. He, there was one nest that is for the, the lowest. Et il y a un nid qui a une aspiration pour les choses élevées. And there's another nest, another nest that has like uh, highest calling. Il a une naissance. There's a birth. Là où il côtoie les animaux de la basse cour. Where he fellowship with the lowest coast. He's trying to fit in. Il essaie de s'accorder, s'adapter. Mais il y a quelque chose en lui qui fait que. But there's something in him that makes him. Oui, c'est mon nid, je suis yes, né là. My nest. I was born there. Mais c'est comme si je ne suis pas vraiment né But là. But it seems like I wasn't really born there. Si vous décidez comme Job. If you decide like Job. Je veux mourir dans mon nid. I will die in my nest. Lequel? Which, what kind of nest? Amen. La basse cour peut vous donner du confort. The, the lowest courts can give you comfort. Yes, sir. La basse cour peut vous nourrir. The lowest courts can feed you. La basse cour peut vous entourer d'amis. The, the lowest courts can surround you with friends. On peut être tenté de prospérer là. We can be tempted to prosper there. Et on veut que nos jours se prolongent là. And we want our days to get longer there. Si tu es satisfait de ça, if you are so happy about that, tu n'es pas un aigle. You're not an ego. Parce qu'un aigle ne peut pas se satisfaire de Because ça. Because an ego cannot be pleased with that. Il ne peut pas chercher à mourir dans ce confort là. He cannot want to die in that comfort. Parce que ce confort là n'est pas lui. Because that comfort doesn't belong to il y a quelque chose en lui something in him qui ne correspond pas à ça. That doesn't match that comfort. Mais quand il entend le cri, But when he hears the cry, quand il prend conscience, mais c'est juste, when he knows that it's right, il ne sait même pas en quoi c'est juste. He doesn't even know why it's right. Il ne, parfois, il ne sait pas expliquer comment S fonctionnent les cordes vocales de l'aigle. Sometimes he doesn't know how to, he doesn't uh, know to explain parfois, il ne how maîtrise, the voice of the ego. Parfois, il ne maîtrise pas les détails du cri. That's, sometimes he doesn't master the, the details of the cry. Mais il sait que c'est juste. But he knows it's right. Il y a un truc en lui qui dit There's Amen. There's something in him that says Amen. Et il fait plus que dire Amen. He does more than saying Amen. Puisque c'est sa nature qui appelle. Because it's in his nature that's calling. Il y a une soif d'élévation. There's a thirst to rise up. Il y a quelque chose en lui. There's something in him. Qui se contente pas de dire c'est une bonne prédication. That doesn't content to say this is a, just a good preaching. Qui se contente pas d'apprécier la bande. He doesn't content to appreciate the tape. Il se contente pas d'écouter le cri de l'aigle. He doesn't content to hear the voice of the eagle. Il veut rejoindre cet état. He wants to join that state. Il veut voler à ce niveau là. He wants to fly up to that level. Il est simple fait qu'il a envie de monter. That's just the fact that he wants to fly up. Ça prouve que c'est à lui. That proves that belongs to him. Ne vous contentez pas de press play. Don't content yourself with the 
pressé jouer. Ne vous contentez pas de vous asseoir là. Don't content yourself just to sit in the church. Il y a une profondeur qui doit chercher à voler là-haut. There's a deep, deep that calling for another deep up there. Vos ailes servent à quelque chose. Your feathers uh, uh, is useful for something. Il y a quelque chose qui doit vous ramener là-haut. There's something that has to bring you up there. À ce moment-là, il y a comme un paradoxe. Is that time there's little, there's like a, a paradox down there. Le gland qui est dans la basse cour, the eagle that is in the lowest court, il doit quitter le nid. He has to leave the nest. Mais s'il était resté dans la haute cour, but if he stay in the highest court, est-ce qu'il allait court, vieillir dans le nid? Would he get old in that nest? Quand la maman aigle lui a fait le nid, when the mother eagle built the net, il a nest, mis des choses confortables parce qu'il était petit. He put a comfortable things because he was still little. Et quand il était un petit oiseau, well, il y avait beaucoup d'espace. When, when he was a little bird, there was a lot of space. Il n'avait pas besoin de mettre sa vie en ordre avant d'être guéri. He didn't have to, to put his, his life in order before getting healed. Il pouvait être maladroit Dieu le bénit quand même. Maybe he was uh, clumsy by God who still bless him. On n'était pas trop exigeant, il était God wasn't not uh, demanding because he was still little. But he wasn't born to live in the nest. He wasn't born to die in the nest. The nest was just a step. Il est né pour voler. He was born to fly. Il est né pour les hauteurs. He was born to live in the highest. Mais comme il est encore petit, But when he's still, while he's still young, il faut d'abord le mettre en confiance. You have to build confidence in him. Fabanam nous dit que But quand l'aigle va être sa couvée, when uh, in the message uh, the eagle build his nest, il dit que la maman aigle vient de voir les petits. But he says the mother eagle comes. Uh, Et, to, il les met en confiance. And then he built confidence in Il montre qu'il est le grand Jéhovah. In showing them is a great Jehovah. Regarde à quel point les ailes sont puissantes. Look how they have powerful la, wings. La puissance d'un avion en réaction. The power of the, uh, the, the airplane. Plus puissant que le vent qui souffle. More powerful than the winds that are blowing. Et, et l'enfant est en admiration. Oh maman Jéhovah. And the child is admiring oh mother Jehovah. Mais Dieu ne le fait pas pour show off. But God doesn't do it just to show off. Dieu lui montre que mon ADN c'est ton ADN. God is just showing my my DNA is your DNA. Ce que je peux faire, tu peux le faire. What I have I can do, you can do too. Grandis seulement. Just grow up. Suis l'exemple. Just follow my example. Come and follow me. Just come and follow me. Viens suis-moi. Ce que je fais, so what I'm doing. Ce qui m'est impossible est aussi impossible. What is impossible to me, it's also impossible to Mais you. Mais comme rien ne m'est impossible. But since nothing is impossible, rien n'est impossible. Nothing is also impossible to you. Et le petit aigle. And the little eagle. Mais, mais, mais si je tombe, je me brise. You say if I fall down, I can break down. Mais, mais le vent, la peur me flip over. But that winds can flip me over. Maman Jéhovah dit, viens, monte sur mon dos. But the mother eagle says, come and just be on top of me. Je vais te montrer comment gérer les vents. I will show you how you can master the winds. Parfois, il faut battre les ailes. Sometimes you have to beat your wings. Il faut exercer ta foi. You have to exercise your faith. Parfois, tu te laisses supporter. Sometimes you let yourself go away, et go along. Et tu navigues à travers les courts. Navigue Get, the, 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 the wind. Que le vent souffle ou pas. Let the wings blow or not. Tu ne tomberas pas. You will not fall. Et plus ça souffle fort. The more it blows, plus ça te mène haut. The more it brings you up. Qu'il y a le vent ou pas. It let it be winds or not. Tu es fait pour les hauteurs. You just build up for to to live in the highest. Et plus le aigle grandit, the more the ego is growing up, moins le nid est confortable. The, the little the uh, his nest is comfortable. Il a de moins en moins de place. He has little space. Il y a un appel à quitter le confort. There is a call to leave that comfort. Parce que sa destinée, because his destiny, n'est pas d'esquiver les vents. Is not to escape the winds, mais de voler à travers. But to fly through. Dans tous les cas, in all the cases, vous ne mourrez pas dans votre nid. You will not die in your nest. Il s'agit du nid d'en haut. Let it be the highest nest. Il s'agit du nid d'en bas. Or the lowest nest. Vous avez des ailes d'aigle. You have the wings of the eagle. Pour agir comme un aigle. To act like an eagle. 
pour anticiper la venue de la tempête, to anticipate the coming of the winds, the storms, votre envol, to take your fly, et d'aller enjoy les lieux plus haut là-bas, and to go enjoy the highest place. Est-ce que c'est vrai? Is it true? Dans les choses qui doivent arriver, in the things that has to to be. Frère Branham nous dit là-dedans. Brother Branham is telling us. C'est bien de le lire ou je peux le dire? Can I read it or just say it? Okay. Dans les choses qui doivent arriver, the things that need that to be. Psalm 65, 12, le 12, le 5 décembre 65, paragraphe 81. Preach in December 5 December 1965. Alors, je l'ai ici. Ah, vous l'avez pas trouvé. Ok. Paragraphe 81, il dit. Paragraph 81, he says. When that predestinated seed. Quand cette semence prédestinée that, uh, that, you were, that you was to be, qui devrait être, and God called you, et Dieu t'a appelé, and that little eagle of seed, et cette petite, 81. Yeah. On va commencer plus haut, vous aurez le We're contexte. We're going to read. Voilà. A higher. C'est ici là que je lisais. Ok, yes. je commence au début, vous avez le contexte. Okay. When a child of God, quand un, un, fils, un fils de Dieu, when that predestinated, quand, quand c'est prédestiné, that's a bad word to use. C'est un mauvais, c'est un mauvais mot à utiliser. But it's God. Mais c'est Dieu. Here is God's Bible. C'est la Bible de Dieu. Okay. The foreknowledge of God can predestinate. La préscience de Dieu peut prédestiner. Make everything work to his honor. Rendre faire que toute chose travaille pour son honneur. And when that predestinated seed. Mais quand cette semence prédestinée. That you was to be. Que tu devrais être, que tu étais censé être. And God called you. Et Dieu t'a appelé. And that little eagle of a seed. Et cette petite aigle de la semence. In there, hear the word. En toi, entendu la parole. It will build on top. Et c'est là construire au dessus. One word on top of Une the parole other sur une autre parole. That on top of the other one. Sur une autre parole. On top of the other ou one. Sur une autre parole. It will not mix with any. Cela ne va pas se mélanger avec aucun credo. Il y a en toi une semence prédestinée. There's in you a predestinated seed. Et cette semence prédestinée, c'est l'aigle. And that predestinated seed is a little eagle. Pas le corps de chair. Not just a fleshly body. Pas tout à fait l'esprit. Not altogether the spirit. Pas tout à fait l'âme dans le sens de la nature Not mondaine. Not altogether. Pas tout à fait la nature mondaine. Not altogether the nature, the worldly nature. Mais dans la, 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 la première âme que nous avons. But in the first soul that we have. Dieu a planté, il a caché une semence prédestinée. God has là-dedans. hidden the predestinated seed in you. Donc, dans cette âme basse cour, in the soul, in the lowest courts, il y a une nature mystère, there's a mystery, a mysterious nature, qu'on appelle l'aigle, that we call the ego. C'est comme si vous avez deux natures. It seems like you have two natures. C'est comme si vous en aviez It deux. It seems like you have two natures. Vous êtes, une, vous avez pris conscience, you have uh, realized, dans la basse cour, in the lowest courts. Vous vous êtes réveillé ici. You woke up here. Mais il y a quelque chose en vous qui vient de plus haut. But there's something in you that coming from a fall, from Et c'est ce quelque chose là qui est l'aigle. Is that thing that is the ego. Hallelujah. Vous êtes d'accord avec ça? Do you agree with that? Vous ne pouvez pas mourir dans votre nid. You cannot die in your nest. Vous ne pouvez pas avoir la soif de prospérer là où c'est tranquille. You cannot have the thirst to prosper where it's quiet, it's easy. Parce que la nature de l'aigle en vous n'a pas peur des vents. Because the nature of the eagle doesn't fear the winds. Quand les vents vont souffler, when the winds will blow, vous devenez encore plus spirituel. You become more spiritual. Quand vous sentez que le vent arrive, when you feel that the wind is coming approaching, tu parles avec ta femme. Sometimes you're speaking with your wife. Tu sens la tempête qui approche. You feel the wind's coming. Parfois tu parles avec ton mari. Sometimes you're speaking with your husband. Tu sens que le vent commence à souffler. You feel that the wind is blowing. Ce n'est pas l'excuse. It's no. not an excuse no. pour retrograder. No. To backslide. Comme elle a manqué la parole, je manque aussi. Because since he missed the word, I have to miss it. Comme elle est sortie de l'écriture, moi since aussi je sors. Since he get sort. out the scriptures, I have to. 
Non, Pasteur Faustin, c'est elle qui avait commencé. It's past, Pastor Faustin, it's her who started. La nature de l'aigle en toi. It's the nature of the eagle in you. Frère Wallam, il dit que quand But, il avait senti que le storm était en train d'arriver. Brother Wallam said when he felt that the storm was coming. Elle est descendue prendre ses petits. She came down to pick his little ones. Elle n'a pas fui le vent. No. She didn't fear or escape the, 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 the elle winds. Elle a foncé droit vers le vent. She went straight to the winds. Parce que le vent là la rendait encore plus. plus. Because the winds was making her more spiritual. Le, le vent là l'élevait encore plus. The winds was, was was raising her more higher. Parfois on va te manquer de respect. Sometimes they will lack respect towards Parfois you. Parfois on va te combattre. Sometimes they will fight you. Parfois ça sera ingrat. Sometimes it will be ungrateful. Pour eux, j'ai cotisé pour moi, on n'a rien fait. I collect money for them, but for me, they didn't do anything. Après tout ce que j'ai fait pour toi, c'est ça que je reçois. After everything I've done for you, this is how you pay me back. Quand le vent arrive, when the wind is blowing, ne cherchez pas les fruits. No. Don't seek and escape. Vous avez les grandes ailes. You have big wings. Vous avez quelque chose en vous. You got something in you. Qui fait que vous ne pouvez aller que vers les lieux plus hauts. That will make you to go to the highest places. Ça dit que quand l'autre a failli, that means when the other one failed, toi tu restes dans la parole. You stay with the word. Et tu vas encore plus haut. And you go higher. Et tu vas encore plus haut. And you go higher. C'est facile de dire on est des ailes, frère. It's easy to say we are eagles, brother. Moi j'ai cru le prophète, frère. I believe the prophet, brother. J'ai la nature de l'aigle en moi. I got the nature of the eagle in me. Un gossip, tu tombes. Just a little gossip, you just fall. L'ingratitude, tu supportes pas. Ungrate, ungrate, ungrateful, you don't really bear with it. Si on parle mal de toi, when they speak evil about you, ta vie chrétienne s'est arrêtée. Your uh, Christian life stops there. Tu supportes pas l'injustice. You don't bear with uh, injustice. On peut pas te faire de reproches. They cannot rebuke you. Oh, 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 le moindre vent te retourne. A little wind flips you over. Il y a quelque chose qui ne va pas. There's something wrong with me. Peu importe à quel point je suis en désaccord And avec no mon frère. No matter how I my brother. Quand le vent commence à souffler entre nous. When the wind start blowing between us. La nature de l'aigle doit être dessus. The nature of the eagle has to go above that. Frère, on n'est pas d'accord. Brother, we don't agree. Toi, tu es, il vient sur la nuée tabernacle. You go to the cloud tabernacle. Moi, il vient sur le cheval blanc tabernacle. I go to the, the white horse tabernacle. Frère, j'ai des écritures, frère. Brother, I got scriptures. Il vient sur un cheval blanc, He's frère. coming upon the white horses. Moi aussi, j'ai des côtes, frère. I got quotation too, brother. Il vient sur un nuage He's blanc, frère. coming in a white cloud, brother. Est-ce que la Bible contredit la Bible? Does the Bible contradict the Bible? Mais toi et moi, on se contredit. But you and me, we contradict Puisque each other. L'écriture ne contredit Since pas l'écriture. Le problème n'est pas dans l'écriture. Le problème, c'est nous deux. We have the problem. Et comme le problème, c'est entre nous. Since the problem is between us, then, celui qui est l'aigle doit monter au-dessus. The one that is an eagle has to fly up. Il va étendre ses ailes. Hein? He will spread his wings. Tu es mon frère. You are my brother. Non, parce que le mari là, no, because that husband, je regrette même de l'avoir épousé. I'm disappointed just to, to marry him. Libère les signes. The marriage is over. L'amour est mort. Love is over. It's merci, dead. Merci, Seigneur. Notre Dieu ressuscite les morts. Thank God. God our God rise back the, the dead. Parce que ce jour-là ici, because là, that day here, on avait juré en public. We swore in public. Pas seulement lui vis-à-vis -vis de elle. Not just him toward her. Pas seulement elle vis-à-vis -vis de Not lui. Not just her toward him. On avait juré devant Dieu. But we saw toward, before, before God. Je jure de l'aimer. I saw to love him. Et de l'appeler chérie. And to call him honey. C'était ça? Was it like that? To cherish her or to call her honey? De l'aimer ou de l'appeler uh, chérie. That's right. C'était de l'appeler chérie. It was just to call him honey. C'était de la chérir. Or was to cherish, to cherish her. Chérir, c'est un comportement. Cherish is a behavior. Donc, quand j'ai cessé de l'aimer, when I stop loving her, j'ai brisé mon vœu de mariage. I broke my marriage vow. J'avais juré à Dieu. I swore to God. J'avais juré à elle. I swore to her. De l'aimer. To love her. J'avais juré de la chérir. I swore to cherish her. Quand je cesse de la chérir, when I cease to cherish her, j'ai brisé mon vœu. I broke my vow. 
J'avais promis de le faire. I promised to do though, to do so. Dans la santé, in good health, mais pas dans la stérilité. Not in barrenness. C'était ça. No, Was it like that? Dans la santé In good health, et selon certaines maladies. I, uh, uh, it just depends of the kind of sickness. Pour le meilleur For the good, et selon certains pires. Uh, it just depends of the worst. Dans l'abondance In a, uh, abundance, jusqu'à un certain niveau de galère. Uh, but just, uh, we just have to check the, the, uh, the bankruptcy. The bankruptcy. <laughs> Parce que parfois quand c'est trop broc là c'est Because sometimes when you're too broke C'est comme s'il y a un esprit qui est là It seems like there's a spirit around you Et l'envie de fuir les vents and commence à venir And the, 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 the feeling of uh, fleeing from the, the winds is coming Non, je vais prendre mes enfants et partir Now I'm going to take my kids and go Est-ce qu'une femme a une semence It is the, 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 the seed has the, the, the wife has the seed C'est pas tes enfants Those are not your children on avait juré devant Dieu. We sworn before God. La chose qui nous sépare. The things that separate us. Le, le jour où on va se séparer. The day we're going to be separated. C'est que l'un de nous est mort. That means one of us is dead. C'est là où vous voyez que Dieu nous aime. That's how you see God loves us. Parce qu'en réalité, il ne devait pas avoir de divorce. Because in reality, we shouldn't have divorce. Parce que l'un des deux devait mourir. Because one of them should have died. Nous-mêmes, on avait juré. We sworn. Mais après avoir juré ça. But after swearing. Les vents viennent. The winds comes. On a prononcé la parole qu'il en sera ainsi. We pronounce, we pronounce the word that will be so. Du coup, les vents vont souffler. And then all of a sudden, the winds will blow. Vous passerez aussi par les âges de l'église. You go through the church ages. Vous allez passer, vous étiez amoureux, vous êtes tombé du premier amour. You were in love, but you fell from that love, first vous, love. Vous ne vous aimerez plus vraiment comme avant. You won't love each other as it was before. Parce que la négligence va rentrer. Because negligence will come in. Lui devient plus worker que husband. He becomes... He, he becomes more worker than husband. He becomes more workers like the, uh, the husband. He, she becomes more. He s'occupe plus des amis que de son foyer. She cares more about the friends than her, the husband. Il a d'autres priorités que sa propre he maison. He has other priority than the, his own house. Il peut passer des heures avec des potes. He can spend hours with his friends. Même pas dix minutes avec ses enfants. Not even ten minutes with his own people, his own M- children. Une heure avec sa femme c'est trop. Just one hour with his wife, that's too much. Le laisser aller va rentrer. Just uh, the easy life will go in. La femme devient plus mère que femme. The, the, the woman becomes more mother than the woman, the le, wife. Le mari, il laisse aller son premier amour. The husband just let his first love to slip il away. Il commence à négliger le millénium à la maison. He started ne- neglecting the millennium in the house. La maman aussi devient négligente. And the mother also becomes negligent. Devinez ce qui va venir. Just guess what will come after. Satan aussi va se ramener. Satan will come in. La séparation a commencé. The separation already started. Votre couple a commencé à mourir. Your couple started to die. Mais toi, quand tu es aigle, but since you are eagle, quand tu vois que ce vent when souffle, you see the winds blowing, le de l'aigle doit le voir the arriver eye d'avance. Of the eagle has to see that coming in the Le de l'aigle doit anticiper ça. He has to anticipate. Parce que votre couple va aller d'âge en âge. Because your couple will go from one age to another age. Le plus dur c'est l'âge des martyrs. The, the, the most tough one is the mat, ma, maturum de, de age. Parce qu'il ne peut lui donner. Hmm? So, il ne peut lui donner. Yeah, the soul has been given to her. Pas pour édifier. Not to edify her. Pas pour couper les liens de Satan. Not just to cut down the, the bonds of the Satan. Pour tuer beaucoup d'hommes. But it should kill a lot of women. Vous to kill à a lot of men. Les paroles blessantes vont commencer. The, the, the hurt, hurtful words vous, will vous come out of their mouth. Vous allez commencer à détruire l'influence l'un de l'autre. You start destroying the influence of the other. Toi, tu es mauvaise aussi. You, you so bad. Toi, tu es ceci, c'est là. You like this and that. Et dans la bouche, ce n'est plus que critique sur critique. In your mouth, it's always gossiping and gossiping. Il n'y a plus rien de bon qui monte dans ton cœur. There's nothing good coming out of your heart. Et vous savez que vous traversez un âge difficile. And you know you're crossing the very difficult age. Mais vous n'êtes pas censé mourir là-dedans. But you're not supposed to die there. Votre mariage va continuer d'âge en âge. Your marriage will go from one age to another age. Bien aimé, les vents vont venir. Beloved, winds will come. Il va te décevoir. They will disappoint you. 
Elle va te décevoir. She will disappoint you. Il aura les pensées pures. He will have pure mind. Elle aura les pensées pures. She might have pure mind. Mais entre les deux, il y a le prince but, de la puissance de l'air. But in between, there's a, uh, the prince of the power of the air. Lui souffle les vents. He blows his wings. La nature de l'aigle. The nature of the eagle. Est venue dans l'âge de divorce. Has come in the age of divorce. Est venue dans l'âge où il y a le plus grand nombre de divorces de toutes Come in the age where there's more divorce than ever. Je disais un bien-aimé il y a pas longtemps long que ago, quand Frère Branham a prêché mariage et divorce, when Brother Branham preached marriage and divorce, ce n'était pas la succession d'une séquence. Hein? It wasn't the succession, the, the, the succession of the, <laughs> on va, on va, the process. Da, on va d'abord se marier. We're going to marry, get married first. Le, le titre a dit mariage et divorce. But the title says marriage and divorce. Donc qu'est-ce qu'on va faire après? What are we going to do after? Non, c'est pas de ça qu'il parlait. He wasn't talking about that. Il montrait quel est le mystère mariage. He was just showing what is the mystery of marriage. Quel est le mystère appelé divorce. And what is the mystery called divorce. Après il nous a positionné où est notre position. And, and then he put, uh, he put us what is our position. Maintenant nous nous avons la nature de l'ego. But as we have a, a nature of the ego. Nous avons cru dans ce messager prophète. We have believed in the messenger prophet. Qui nous a révélé le grand aigle Jéhovah. Who has revealed us the great ego Jehovah. Frère Bonhomme nous dit ici. Je suis dans les sept âges de l'Église. I'm in the seven church ages. La dernière page, 372. The last page, three, uh, Les deux derniers paragraphes. 72, the last two paragraphs. Je crois sincèrement que l'Esprit de Dieu nous a parlé. I sincerely believe that the Spirit of God has spoken to us. Non seulement pour nous enseigner la vérité sur les âges. to teach us the truth about the ages. Mais aussi qu'il a fidèlement œuvré dans des cœurs. But it faithfully worked in the hearts. Pour que ceux-ci se tournent vers lui. So that those that they can they should turn to, toward him. La vérité est enseignée. The truth has been taught. Pour que ton cœur. So that your heart. Se tourne vers les fétiches. Be turned to, toward uh, witchcraft. Vers la culture de ton pays. Toward the culture of your country. Vers l'esprit de la nation. Toward the spirit of the nation. Pour que ton cœur se tourne vers lui. So that your heart should be turned toward him. C'est le but de toute prédication. That's the reason for all the preaching. Et de tout enseignement. And teaching. Vous croyez ça? Do you believe that? Que tu viens t'asseoir à l'église. Either you come to sit in the church. Et tu fais confiance à un Ephésiens 4. And you trust the Ephesians 4. Pour qu'il t'aide dans ta marche. To help you in your walk. Ou que tu décides de briser les communions. Or you decide to break the fellowship. Et que tu restes en press and play. And to stay with the tapes. Le but de l'enseignement. The, the, the purpose of the teaching. De, c'est de tourner ton cœur vers to lui. Is to turn your heart to him. Amen. Que tu sois à la maison ou pas. Either you be at home or not. Tu n'as pas d'excuse. You don't have any excuse. Amen. Le prophète nous dit ceci. The prophet of God is telling en us. En effet, c'est pas là. Prédication It's by the preaching et par l'enseignement de la parole the teaching of the word que les brebis entendent la voix de Dieu et qu'elles le suivent. That the sheep hear the voice of God and follow him. Maintenant, regardez là où on doit quitter nos nids. Now look where we have to leave our nest. À aucun instant, in no uh, places, je n'apporte aux gens un message. I bring the people a message pour les pousser à me suivre to follow me et à se rattacher à mon assemblée or join my church ou à fonder un groupe or start some fellowship une organisation organization je n'ai jamais fait cela I've never done that et je ne le ferai pas maintenant I will not do that now je n'ai pas d'intérêt pour ces choses. I have no interest in those things. Les autres ont dit. The others have said. N'est-ce pas faire ceci en ton nom? I did do that. I didn't we do this in your name? N'est-ce pas faire cela en ton nom? Haven't we did this in your name? Nous nous dirons n'est-ce pas suivi Branham en ton nom? We should we should say should, we didn't follow Branham, Branham, Branham in your dit, name. Ce n'était pas mon intention Branham que Branham vous Branham me suiviez. Branham said it wasn't my intent to you to follow me. Est-ce que c'est mauvais d'aimer le prophète? Is it wrong to love the prophet? C'est mauvais. Is it wrong? Non. No. Mais la raison pour laquelle il a fait But tout ce qu'il a fait. Why he has done everything he has done? Il dit oh, j'ai en revanche un intérêt. But he said I have, I have one interest. Pour les choses de Dieu. In the things of God. Et pour les gens. And the people. 
Et je serai satisfait and I can accomplish si je peux réaliser une seule chose. Just one thing and I'll be satisfied. Cette chose, that one thing, c'est de voir s'établir une relation spirituelle. That one thing is to see establish a true spiritual relationship. Véritable, a true relationship entre Dieu et les hommes. Between God and man, dans laquelle wherein les hommes deviennent de nouvelles créatures en Christ. Men become new creation in Christ. Rempli de son esprit, filled with his spirit, et vivant selon sa parole. And live according to his Word. Donc, je, je crois le message. Then I believe the message. La maman aigle me récupère. The mother ego takes me back. Elle me met dans un lit confortable. And put me in a comfortable nest. C'est comme si tout le monde est saint. It seems like everyone is uh, saint. Les cantiques qui sont beaux. And we have beautiful songs. Et je suis content, je suis fier d'être frère du message. And I'm happy to be a brother in the message. Mais on ne t'a pas emmené. But you, they didn't call you. Pour que tu meurs dans ton nid. So that you die in your nest. Tu dois sortir you de have, cette sorte d'église là. You have to get off, to get out, uh, out of that kind of church. De cette conception de l'église. Out of that conception of the church. De cette conception de l'adoration. Out of that conception of worship. Afin d'aller vers une relation véritable personnelle. So that you go into a relationship, personal relationship. Vous êtes d'accord avec ça? Do you agree with this? Amen. Amen. Et quand vous avez une relation personnelle And avec when you Dieu, have a with your God, Dieu veut que vous soyez tempérant. God wants you to be, to have good temper. Dieu veut que vous soyez patient. God wants you to ha to have patience. Tu es seul dans ta maison. You alone in your house. Tu vas tempérer qui? Who would you temper with? On va t'emmener là où il y a trois sortes de croyants. They will bring you where the three kinds of believers. Là où quelqu'un va t'achoper. Where somebody will stumble you. Là où quelqu'un va te mettre la pression. When somebody will put pressure on you. Là où quelqu'un n'est pas stable dans l'écriture. When where somebody is not stable in the scriptures. Quand tu n'auras aucune preuve. Where where you want you you won't have any proof. Tu vas manifester la foi. You manifest the the faith. Quand tu seras devant les je ne peux pas. When you will be in front of I can't. Tu vas manifester la vertu. You manifest the virtue. Quand tu auras quelqu'un qui n'est pas balancé dans les Écritures, when you have in front of you somebody who's not balanced in the Scriptures, tu vas manifester la you manifest your knowledge. Quand quelqu'un va te taper dans le système, when somebody will hit your your nerves, vraiment celui-là il me sort par les narines. This, really, this person, I don't feel this person. La tempérance. The temperance. Yes, sir. Amen. Quand tu seras rush. Tu seras pressé par la When vie. You'll be pressed by the life, tu es censé être patient. You need to be patient. C'est-à-dire que ici, that means you're over here. C'est la chambre noire. It's a dark room. Là où vous développez l'image que de qui where, vous êtes. Where you develop the image of who you really are. Vous ne pouvez pas fuir ce qui vous rend parfait. You cannot escape what makes you perfect. Il faut qu'il y ait un peu de darkness. It takes darkness. Pour que vous show up your light. So that you show off your light. Non, dans l'église, là, je ne veux pas, il y a des hypocrites. No, I don't want to go to that church, there's a lot of hypocrites. Au travail, il n'y a pas d'hypocrites. What about your work, there's no hypocrite there? Tu vas au travail, non? You go to work. Et si tu vas fuir? And then you're going to run away? Non, là-bas, les gens, ils ne sont pas spirituels. No, over there, people are not spiritual enough. Mais toi qui es spirituel. You, the spiritual one. Tu n'es pas censé voler plus haut. Aren't you supposed to fly up? No, un tel m'a dit ceci. Oh, that person told me this. L'autre m'a fait cela. The other one did this to me. Mais connaît-il de la nature de l'aigle en toi? What about the nature of the eagle in you? Oh, la, la communion fraternelle est trop dure. Oh, the fellowship, it's very tough. Je préfère rester dans mon coin et écouter mes bandes. I'd rather stay in my corner and follow, follow the tape. Tu as fui. You just ran away. Le vent, le vent soufflait trop fort. The wind was blowing too much. Tes ailes ont failli s'arracher. And you almost lost your feathers, tu, tu your wings. Mis, tu t'es mis en sécurité. And you went, you ran away to be safe. Frère Bonham, est-ce que tu veux un shortcut? Brother Bonham, do you want a shortcut? Frère Bonham a dit non. Brother Bonham said no. Je ne veux pas de shortcut. I don't want sh any shortcut. Je veux face it. I want to face face it. Je veux combattre et avoir la victoire. I want to fight and have victory. Je ne veux pas fuir la chose. I don't want to run away from it. Je sais que celui qui est en moi, I know the one who's in me, 
est plus grand que is ce vol. Than the one is in the world. Ce vol a peut souffler fort. The winds can blow harder. Mais elles ont la puissance d'un avion à réaction. Has power of a Amen. Bien aimé, il n'y a aucune épreuve que Dieu t'envoie pour te tuer. Brother, there's no choice that God sent to kill you. Il n'y a aucune hauteur où Dieu te lève pour te blesser. There's no harder, high, highest way God sends you to si, bring you down. Si tu es de sa nature, if you have his nature, tu ne craindras aucun mal. You will mal. not fear any evil. Le prophète me dit, si quelle maison me bâtirez-vous Le prophète dit, how shall we build 32, 33. 30, 32, 33. Et maintenant que Dieu a envoyé Fair Green ici. And now brother, God has sent brother Green over here. Et qu'il nous a ouvert une église d'une fois du même prix que la nôtre. And he opened, he opened the, the, the church after our, our own belief. Qui croit comme nous, that believes exactly as us, nous devrions être très reconnaissants à Dieu we need to be great, very grateful to God, et assister à toutes les réunions que nous pouvons. And to attend all the meetings that we can. Yes, sir. Yes, sir. À, à toutes les réunions, pardon. All the meetings, prendre toute la place que nous pouvons. And take all the places that we can. Et si on fait appel à nous, and if they call us, quand nous demande de prier ou de chercher de faire quelque chose, and they ask us to pray on sick on do something, soyons des soldats, let it be soldiers, juste vraiment désireux de le faire, vous just voyez? anxious to do it. Maintenant on va quitter le nid. Now we're gonna leave the nest. Gardons le message honorable. Keep the message honorable. Je ne me contente pas juste de l'aimer. I don't content myself just to love. Quand j'entends le son, When I hear the sound, je veux m'envoler à cette hauteur I fly up to that highest, où je le garde honorable. Where I keep the message honorable. Vivez correctement. Live the right kind of life. Ne laissez pas de saleté venir sur lui. Don't let no smart come upon him. J'ouvre la para parenthèse de saleté. I, I just open a little bracket of uh, smart. Le piège du sexe, c'est une saleté. The trap of the sex is a smart, is a filthiness. Vous dites amen à ça? Are, are you saying amen to that? Est-ce que l'amour de l'argent est propre? Is the love of money is clean? No. Ça aussi, c'est une saleté. It's also smart, a filthiness. Oh, lui, il est tombé avec la femme. Oh, he has fallen with a woman. Il a péché par la porte du sexe. He has seen through the door of sex. Lui là, humiliation publique, he mise à mort. Uh, public humiliation, he has to die. Parce que chez nous les chrétiens, because uh, for us Christians, quand deux personnes marchent ensemble, when two people working together, quand l'un tombe, when one falls, l'autre l'achève. The other one just finish him up. C'est ça? Is that true? L'autre est censé faire quoi? What is uh, the other one is supposed to do? <laughs> Faut double check nos natures. Hein? You have to double check our nature. Parce que l'autre n'est pas censé l'achever. Because the other one is not supposed to finish him up. Il est censé l'aider à mettre sa vie en ordre. He is supposed to help him to fix his life. Il est censé l'aider à se réconcilier avec Dieu. He is supposed to help him to reconcile with God. S'il ne veut pas, il veut pas. If he doesn't want, that is his own problem. On priera quand même pour lui. We're going to still pray for him. Amen. 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 Mais est-ce que le péché de l'argent est mieux que le But péché du sexe? Is the sin of money is better than the sin of sex? Parce que l'autre est tombé avec la femme. Because the other one fell with a woman. Mais moi j'aime l'extra dollar. But I love more dollars. Je me dédicace à l'extra dollar à fond. I can give myself fully to dollars. Mais je me sens mieux. But I feel better. Que celui qui a sué son corps de chair. Than the, the other one that fell in sin. Vous in arrivez à sex. voir que les deux sont en erreur. You can find both of them that in error. Dieu dit, je te donne la santé. God said, I give you good health. Je te donne l'air dans les poumons. I give you a, a breath in your lungs. Je te lungs. donne les opportunités. I give you opportunities. Sur les 10 que tu gagnes. Uh, out of 10 that you earning. 9 sont à toi. 9 belongs to you. Laisse-moi le 1 là. Just give me that one. Notre premier réflexe. Our first reflex. C'est de regarder le 1 là. It's just to look at that one. C'est comme si le 9 là ne suffisait plus. It seems like that 9 is not enough. Juste parce qu'il a pris 1. Just because he just took that one. Mais, mais, mais comment je paye mes factures But how am I gonna pay my bills? On, on nous a dit de garder le message honorable. They say we should keep the message honorable. Mais on a tendance à chercher le cas où le, la citation ne s'applique pas. We have the tendency to look where the scripture doesn't apply. 
Mettez Dieu à la première place. God put God first. Mais parce que Messi, j'ai un problème. But if when I have a problem. Le Messi, Messi là. But, but that's if if. if c'est le cas où la citation ne fonctionne pas. It's where the quote doesn't apply. C'est la recherche de l'échappatoire. I'm just looking for a way to escape. Honore Dieu d'abord. Just honor God first. Le reste, les dettes après, and tes the factures rest, après. And the bills after. Si tu as l'amour de l'argent, tu auras du mal même avec le un qui t'appartient pas. be tough for you just to give up that one that doesn't belong to you. Tu en as neuf dans ta poche. You have nine in your Comme pocket. David avait ses 500 femmes. As David has his 500 wives. Mais le un que tu n'as pas, là, just the one that you don't have, ça te coupe le sommeil. It just, you can't sleep with tu, as du, tu as du mal à les céder. You just you, you have hard time to give away. Celui-là est celui qui a l'adultère. Et celui qui est en adultère. Les deux sont en erreur. Both of them are, in, are wrong. J'ai compris qu'il y a deux services la semaine. I understood that the, we have two services in the week. Quatre semaines dans le mois. Uh, four services in a month. Ça fait uh, deux fois quatre, huit. Uh, it makes you eight. C'est ça? Is that true? Ça? Bon. Seigneur, pour toi, je n'ai que 10 dollars. God, for you, I only have 10 dollars. Ça me fait 80 dollars le mois. That makes it 80 dollars a month. Qui manque 80 dollars? Who doesn't have 80 dollars? Chaque fois que vous ne mettez rien dans le panier d'offrande, every time you don't put anything in a basket, offering basket, vous montrez le sérieux que vous donnez à votre Dieu. You just show the seriousness that you have toward your God. Là, je suis parti qu'avec 10 dollars. Uh, here, I'm just go with 10 dollars. J'ai pris 10 dollars. I just took an example of 10 dollars. Mais mes besoins sont tels que But my needs are like je, même si mon adoration est incomplète, hein, Even if my worship is incomplete, je compte tellement I count so much que Dieu peut attendre. That can, God can wait a little bit. Mais on va fingerpointer celui qui est tombé par le sexe. But I'll point the one that fell in sin and sex. Mais l'attachement qu'on a à l'argent, on ne le voit pas. But the, 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 the link, the, the bond that we have with money, we don't see. L'autre a l'orgueil. But the other one has proud, pride. Il aime, la, il, hein, il aime être élevé. He, has, he likes to be uh, elevated. Si son mari ne chante pas ses louanges, if her husband doesn't sing her praises, elle est déstabilisée. She's destabilized. Sa vie chrétienne dépend de, de, de l'adoration qu'elle reçoit. Depend of the worship she received from. La from vie chrétienne du brode dépend de l'attention qu'on lui accorde. The, 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 the his Christian life depend of the attention people have toward him. Si on ne fait pas trop attention à If lui, if they don't pay attention to him, il souffre. He suffers a lot. <laughs> il faut qu'il soit le centre d'attention. He has to be the center of everybody attention. Il faut qu'elle soit la centre d'attention. She has to be the attention of everybody. Est-ce qu'elle est mieux que celui qui a commis adultère? Is she better than the one that fell in la sex in adultery? La sœur est elle tombée. That sister fell. Oh, elle était mariée. Really, she was married. Oh, mais ça c'est pas bien. That's not good. Mais toi qui es self centered. But what about you? You have it's, that self centered spirit. It is always about you. Il s'agit toujours de toi. Tu es mieux. Are you better? Quelqu'un viendra te voir. Somebody will come to see you. Moi, mon enfant est malade. My child is sick. Vraiment, je ne sais pas comment je vais faire. I don't know how to do it, Et la it. personne te parle de sa douleur à lui. And the person is telling you about his suffering. Et toi, tu écoutes la personne. And you hear the person. Et puis tu l'interromps. And you just cut him off. Et tu centres la conversation sur toi. And you just start talking about yourself. Moi aussi, mon enfant était malade. Um, my, my child was also sick. Moi, 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 moi aussi, je I, suis I, I, I went through that too. L'autre te raconte ce qui lui arrive. The other one is telling you his story, what's happening. Toi, tu redirectes la, 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 la cause sur toi. You just change the topic, the, uh, direct the topic about you. Le pasteur veut positionner l'église. The pastor has, wants to uh, place the church. Tu vas redirect là sur toi. You just have to direct everything on you. On va essayer de faire quelque chose pour quelqu'un. They are trying to do something for somebody. Toi, tu vas encore redirect ça sur toi. You want to direct everything on you. Le centre de la planète Terre, c'est toi. The center of the planet is of just you. Tu es mieux que l'adultère. You better than the one is in adultery. Nous vivons à une heure trop tardive. We living in the latest days. Vivons le dans la pureté. Just live in the purity. En d'autres termes, In other words, ma vie my life 
Votre vie, your life, notre vie à tous, all our lives, a besoin de progresser devant Dieu. To be picked up before God. Nous ne pouvons pas accepter de rester dans nos nids. We cannot dwell in our nest. Nous devons faire des progrès avec Dieu. We have to progress with God. Nous devons atteindre le niveau qu'on a tellement apprécié chez Frère Branham. We have to reach the level where we have really appreciated in Brother Branham's life. Non négociable avec le péché. No. We cannot negotiate with sin. Mais un profond amour pour le péché. By deep love for the sin. Une totale séparation de péché. A total separation of sin. Mais riche en miséricorde. By rich in mercy. Pour le miséricorde. Mon mari est devenu comme mon ennemi. My husband becomes like my enemy. Aimez vos ennemis. Just love your enemies then. Ma femme est devenue comme celle contre moi. My, my, my wife becomes always against me. Chacun va raconter sa souffrance. Everybody will tell his suffering. Sa frustration. His frustrations. Frustrations. Comme, comme l'excuse de fuir les vents. As an excuse to escape the winds. Je ne banalise pas ta souffrance. I'm not undermining your suffering. La souffrance de l'autre est toujours supportable. The suffering of others is always bearable. On a toujours l'impression que y a qu'à faire ceci et c'est tout. We always have the impression that he just has to do something and that'll be all. Tu, tu peux pas juste supporter. Can you just bear with it? Quand c'est l'autre, c'est toujours facile. When it comes to others, it's easy. Ce n'est pas ma pensée ici. It's not my thought right here. Je sais que ce n'est pas facile. I know it's not easy. Mais je sais aussi qu'il n'y a pas d'épreuve au-dessus de votre foi. No above your faith. Il n'y a pas une frustration, no frustration, frustration qui arrache les plumes de l'aigle. That takes away the feathers of the eagles. Il n'y a pas un vent qui souffle tellement fort. There's no a wind that blows so hard. Que l'aigle en train de voler. That an eagle that is flying. Et ses ailes vont s'arracher. And the winds will grow Ça off. Ça n'existe pas. It doesn't happen. Doesn't exist. Quelle que soit la force du vent, no matter the strength of the winds, tu n'auras pas une fracture des ailes. You, your wings won't break. La nature construit d'une façon spéciale. You were built in a very special way. Rien n'est impossible à ta foi. Nothing is impossible to your faith. Même les preuves que tu traverses. Even the trials that you're going through. La nature du grand Jéhovah est en toi. The nature of the great Jehovah is in you. Ne fuis pas ça. Don't you run away from it. Affronte la chose. Just face it. Et la prééminence. Have preeminence. Lève-toi au-dessus de ça. Go over it. Tu vas voir parfois l'autre va exploser. You will see the other one explode. Toi tu es un aigle. But you are an eagle. Tu sais que ça là. You know that one. Ça annonce la séparation entre nous. It's just showing the separation between us. Maintenant tu vas faire un choix. But you just make you have to make a choice. Est-ce que tu vas rechercher la paix en toutes choses? Are you gonna seek peace in everything? Est-ce que tu vas chercher à avoir raison en toutes choses? Or are you gonna try to win, have, win everything? Tu vas faire un choix. You're going to have to take a decision. Chacun va s'occuper de la citation de l'autre. Everyone has to uh, will take off this non, quotation pasta, of the other. Regarde, il a fait ceci, ceci, ceci. But pastor, look what he has done this. Et ça, c'est la parole. Is it the word? Mais ta réaction là, toi, là, c'est la parole. But what about your reaction? Is it the word? Tu t'occupes de la copie de l'autre. You always care about the copy of the other. L'autre est en train de remplir sa copie qui va de nos grands maîtres. The other one is filling his copy that goes to the master. Il aura sa note. He's going to have his grade. Il va répondre de ses actes. He's going to answer for his act. Toi aussi tu as ta copie. You also have your own copy. On va pas te noter parce que tu es bien enfilé. They're, gonna, they're not going to grade you because you dress up nice. Parce que tu es bien peigné. Because you comb your hair correctly. Parce que tu t'es bien tenu. Because you stood well. On va noter ta copie. But they will grade you. Ta copie. Your copy. C'est que tu supportes pas les reproches. Me, uh, you will say you don't bear with rebuke. Tu supportes pas d'être conduit. You don't bear with uh, to be led. Tu sais pas su- su- supporter la pression. You don't bear with the pressure. Brochure à fond. Brochure. The, the book. Google du message. The Google and the message. Mais quand te provoque droit de réponse. But when they provoke you, you always have something tu, to answer back. Et tu t'occupes de l'autre. But you take care of the other. Parce que l'autre n'a pas vécu ce qu'il est censé vivre. Because he didn't live what he was supposed to do. Mais toi. 
But what about you? Est-ce que Dieu va te demander à toi de rendre les comptes de l'autre? We God, we God ask you to answer on for about others. À toi, -tu fait de ma parole? You're gonna have to answer about what you have done about His word. C'est lui qui avait provoqué. He provoked you. C'est lui qui m'a chopé. It's him that provoked me. C'est lui qui m'a blessé. He hurt me. Que dit la parole quand tu es blessé? What does the word says when you hurt? Quand dit les paroles quand ta femme t'a frustré? What does the word says when your your wife frustrates you? Qu'est-ce que Dieu attend de toi quand ce vent souffle? What God is expecting from you when the wind is blowing? Frère Branham est allé voir les résultats de l'examen. Brother Branham went to see the result of the exam. exam. Il est allé au-delà du rideau du temps. He went across across the curtain of time. Il a vu tous ceux qui ont réussi. He, he saw those that have passed success. Il a lu les réponses. He read the answers. Il est venu chez nous avoir l'examen. He came to us to seek the exam. Branham est venu nous donner les réponses. And Brother Branham came to give us the answers. Tout ce que vous avez à faire, c'est recopier. Everything you have to do just to make a copy of it. Seul l'amour entrera. Only love will enter. Vous avez les réponses. You already have the answer. Tout ce que vous avez à faire, c'est d'appliquer. Only you, the only thing you have to do is just to apply it. C'est de devenir la citation. It's to become the quote. Et tu as validé. And you just validated it. Mais il y en a qui même avec la réponse. But there are People that with even with the answers, tout ce qu'ils avaient à faire c'est recopier. The only thing they had to do is just to make a copy. Même ça ils échouent. But even with that they fail. Je termine ici la semence du serpent. I'm fait. finishing here okay. with the serpent seed. La semence du serpent. The serpent seed. Paragraph uh, 14 et 15. Paragraph uh, 14 and 15. Regardez. Look. Retournons, on pourrait retourner dans Daniel et prendre la Daniel statue. And get the image. Regardez la statue. Look at the image. La tête d'or. The head of the gold. Le royaume de Babylone. The Babylon, uh, Babylon and kingdom. Les reins. Brez, ou l'argent. Or silver. Les mèdes et les perses. The mèdes of Persia. Persia les reins. Brez, Alexandre le Grand. Alexandre the Great. Et ainsi de suite. And so forth. Le royaume des Grecs. The Grecian kingdom. Ensuite, les empires romains. Then the Roman empires. La Rome orientale et Eastern la Rome occidentale. And Western Rome. Les deux pieds. The two feet. Et remarquez dans ces dix royaumes. And notice in the, in the, in the ten kingdoms. Qui correspondent exactement aux dix cornes. Which is exactly come with those ten cornes. Dont nous parlions ce matin. That we were speaking of this morning. Dans chacun de ces dix royaumes qui devaient s'élever. In each of those ten kingdoms that was to rise. Il y avait du fer mêlé avec de l'argile. There was iron and clay mixed together. Et le fer venait des jambes. And that iron came from the legs. Ça, c'était Rome. Which was Rome. Et dans toutes les nations qu'il y a sous le ciel. And there's a streak of the... And, uh, in every nation there under the heaven. Il y a un filet de romanisme qui est, qui est mêlé. There's a streak of romanisme mixed in everything. Par l'entremise de l'église catholique. Through the... Catholic Church. C'est exactement ça. That's exactly right. J'ai besoin de toute votre attention. I need your attention right here. Dans toutes les nations, in every nation, il y a un esprit catholique. There's a Catholic spirit. Il y a un filet de romanisme. There's a strait of romanism. Ça vient des jambes. It, it comes from the legs. Le frère est né dans la famille Sigogne. The, le, le frère est né dans une famille d'oiseaux. The, the, the fire was... Uh, le, le, le brother. The brother was uh, reigning in the family of birds. Il a grandi sous un certain nid. He grew up in that, that nest. Il voit le monde selon la manière dont on l'a grandi. He saw the world in the way it was uh, raised. La sœur grandit dans une autre famille. And the sister was, uh, grew up in another family. Elle a une autre mentalité. She had another mentality. Le frère qui était côté aussi a grew up ailleurs. The brother also on the other side grew up somewhere else. Il a aussi une autre mentalité. He has another mentality. Chacun de nous, quelles que soient nos origines, Et every one of us, despite um, uh, our uh, origin, on est menacé par Rome. We are threatened by Rome. Si on s'occupe des nids terrestres, 
If we take off the uh, terrestrial nest, on ne peut vraiment pas communier. We cannot fellowship. Parce que les oiseaux de même plumage volent ensemble. Because the 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 birds of the same feathers flies together. Moi, je suis grandi par la maman poule ici. I grew up in the mother uh, chicken here. Toi, tu étais parmi les canards là-bas. You were among the the les ducks, ducks, the ducks. Les autres sont restés avec la maman aigle là-haut. And the others were with the mother eagle up there. Si faut regarder les premiers nids. If I have to look at the first nest. Il n'y a pas communion. There's no fellowship. Le gland qui est à la basse cour. The eagle that is in the lowest court. Ne communie pas avec le gland dans les rochers. If didn't fellowship with the the eagle in the, in the rocks. Mais la marche. By the the walk. La croissance fait. By the growth. Et le gland qui est en bas. The, even the the eagle that in the lowest court. Et le gland qui est en haut. And the eagle in the highest. Aucun de deux ne doit mourir dans son nid. Need of them has to die in his nest. Chacun va prendre l'envol. Each one of them has to fly. Et la rencontre se fait. And the, the meeting happens. Dans les airs. In the air. C'est là qu'il y a la vraie communion. That's where there's a good fellowship. Les pigeons volent en groupe. The, the dove flies in the group. Pas les aigles. Not the eagles. Ils peuvent être deux. They can be two. Ils peuvent être trois. They can be three. Mais il aime être seul avec Jéhovah. But he likes to be alone with Jehovah. Et parfois, un est là, l'autre est là. But sometimes one is there, the other one is on the circle. side. They, they fly in circle. Et ils passent de bons moments. They're spending good time. Parce que chacun a quitté son nid. Because everyone left his own nest. Ne voulez pas quitter vos nids. Don't you want to leave your nest? Yes, ne voulez pas vous élever, rencontrer vos bien-aimés. Don't you want to rise up and meet your brothers? Vers la véritable communion. Toward the true fellowship. La vraie communion, c'est ceux qui ont quitté les nids. The true fellowship is uh, it's where people left their nests. Ça se passe quelque part. It's happening somewhere. Là, c'est la vraie communion. That's where the true fellowship happens. Si le vent arrache les aigles. If uh, the winds take off your wings. Peut-être que tu as perdu tes plumes. Maybe sometime you, you, you lost your feathers. Peut-être que ta vue a baissé. Maybe your, your sight has encore, diminished. Il y a encore du beau, mon galade. There's still a remedy. Dieu encore suffisamment riche en miséricorde. God is rich in mercy. Il a encore la guérison sur He still ailes. has healings Amen. upon his wings. Il peut renouveler vos forces. And can renew your strength. La mauvaise humeur de l'autre ne, dé, ne définit pas ton christianisme. The bad you, uh, humor of the other one doesn't define your Christianity. Quand le vent souffle d'une bouche de mauvaise humeur. When the, 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 the wind blows, it blows uh, the, the bad humor. Toi, vole au-dessus. Just fly up. Oh, chérie, je vois que tu as Oh, honey, I, I feel like you stumbled. Quel que soit ce que j'ai mal fait. No matter what I've done wrong. Tu sais que je t'aime. You know I love you. Je voulais pas t'achoper. I didn't want to hurt you. Parents n'irritez pas vos enfants. Parents don't irritate your children. Quand les enfants commencent à mener un vent mauvais dans la maison là. When the children start bringing bad wings in the house. Billy Branham dit à Meda. Billy Branham told Media, Meda. Ne laisse pas ce vent là te détourner. Don't let that winds to disturb you. Prépare son repas, laisse à table. Just prepare his, his dinner, just leave it on the table. Prends l'attitude qui restaure la paix. Take the attitude that brings back peace. Est-ce que la maman avait raison quand l'enfant rentrait tard? Did, did the mom, I was right when the, the child was coming late? Oui, la maman, yes, oui, she la was maman right. Raison. She was right. Mais it's not about being right. Il ne s'agit pas d'avoir raison. It's about his nature. Il s'agit de sa nature. Qu'est-ce que si Dieu était là, qu'est-ce qu'il aurait fait pour gagner la sœur? If God was there, what would he do to win the sister? Qu'est-ce que Dieu ferait pour gagner le frère? What would God do to win the brother? Non, moi je trouve que No, I just found out. Non, le frère Faustin ne comprend pas la parole. And the brother Faustin doesn't understand the word. Non, ça il prêche ça mal. He just preaches wrong. Toi qui comprends bien là. You the one who understand very well. Cette nature là va le gagner. That nature that you have will win the brother. Tu peux pas prier pour l'autre. Can you pray for the for the other one? C'est en plantant le négatif que tu vas moissonner un résultat positif. Is by planting the negative that you 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 uh, reap the positive. 
C'est en plantant des this and right, that and right que tu auras un bon résultat. It's by planting that that you're gonna have a good result. N'as-tu pas la nature du parent rédempteur? Don't you have the nature of the king's man redeemer? On ne peut pas se tenir devant Dieu et se sentir grand. We cannot stand before God and feel great. Vous comprenez pourquoi je me sens petit. Do you, now you understand why I feel little. Ne mourrez pas dans votre nest. Don't you die in your nest. Non, vos ailes sont plus puissantes que les vents. No, you have a powerful wing, a wings that are greater than your wings are blowing on you. Cherchez toujours à progresser devant Dieu. Toujours. Always seek to progress before God. Cherchez toujours cette nature qu'on appelle Christ. Always seek that nature called Christ. Seul l'amour entrera. Only love will enter in. Élevez-vous jusque là. Just rise up up there. Jusque là. Up there. Un jour ou l'autre. One day or another. Certains par maladie. Certain by sickness. D'autres par accident. Other by accident. D'autres par balle. Some, some by bullet. D'autres de façon mystérieuse. Some by mysterious ways. Nous nous tiendrons devant lui. We will stand before him. Est-ce que ça sera une réunion de famille? Will it be a family meeting? J'ai vu à l'aéroport. I saw in a airport. Quelqu'un rencontrer quelqu'un. Somebody meeting the other one. Je le connais pas. I didn't even know him. Tu vois seulement la joie. You just feel the joy. Ah! Ah! Comment ils se sautent dessus. How they hug each other. C'est un effet contagieux. It's a contagious feeling. Tu peux pas t'empêcher de sourire. You cannot hold yourself from smiling. Tu sens juste qu'ils se sont pas vus depuis longtemps. You just feel like they haven't seen each other for a while. Et c'est beau à voir. It's good to see. Combien de fois là-haut? How over there? Combien de fois? Oh, les amens qui vont sauter là. How many out over there? The la amen joie will... où chacun va rencontrer chacun. The joy chacun. that we're gonna have when Toi we're gonna meet si each other. You, you, you made it too. Tu, tu, tu es arrivé. Toi aussi tu as réussi. You made it too. Ça commence ici. It started right here. Que Dieu vous bénisse. May God bless you. Certainly, everybody enjoyed it. Certainement, tout le monde s'est réjoui de cela. Amen. Amen. You are an eagle. Vous êtes un aigle. You have to fly. Vous devez voler. Beyond. Au-delà. Oh, we praise the Lord. Oh, nous louons le Seigneur. Amen. Amen. Thank you very much, brother. Merci beaucoup, frère. Lord, lift me up and let me stand. Yeah.
to the winds of fear. You can fly in a higher place. Do not swallow. Father, we thank you Père, nous te remercions for your love and your mercy, pour ton amour et ta miséricorde, for your grace, pour ta grâce, and for the message you have given us tonight, et pour le message que tu nous as donné ce soir, very appropriate one, vraiment approprié, that went to everyone's heart, qui est entré, pénétré dans le cœur de chacun, reminding our, us about our nature, nous rappelant de notre nature. That we are eagles. Que nous sommes des aigles. And Father, you have not called us. Et Père, tu nous as pas appelé. To die in one of the nests. Pour mourir dans l'un des nids. But to fly. Mais pour voler. And the higher we can go. Et plus haut que nous pouvons aller. The better we can see. Et mieux nous pouvons voir. And the better we can go over Et our problems. Et mieux nous pouvons aller au-delà de nos problèmes. We thank you for the inspiration. Nous te remercions pour l'inspiration. We thank you for your servant. Nous te remercions pour ton serviteur. And we pray, Father, Et nous prions, Père, that you bless him. que tu le bénisses. Bless his ministry. Que tu bénisses son ministère. Bless his wife. Que tu bénisses sa femme. His children. Ses enfants. His work. Son travail. Oh, Father, we glorify your name. Oh, Père, nous glorifions ton nom. We thank you. Nous te remercions. And we commit him to you. Et nous les remettons à toi. And we pray, Father, nous prions, Père, that you continue to use him. Que tu continues à l'utiliser. If there will be tomorrow, si aura lendemain, he can be a blessing. Qu'il soit une bénédiction. Wherever you will lead him. Partout tu vas le conduire. Once again, Lord. Encore une fois, Seigneur. Receive you all the glory. Reçois toutes les louanges. Receive all the honor. Reçois tous les louanges. With thanksgiving. Avec remerciement. With acclamation, Avec acclamation. we love you, we adore you, we appreciate you, and we believe Et nous croyons that all our problems, tous nos problems is going to stay low, va rester en bas. and we are going to be higher, Et nous serons en hauteur. and we thank you, Et nous te as we know, Et parce comme nous as savons, the eagle getting older, plus He has a way to be renewed. Il a eu un moyen pour se renouveler. As he can 
kick his cast against the rock. Si seulement il pouvait cogner son bec sur le rocher. And it become again a new. Et se renouveler. And we pray tonight, Father, nous prions ce soir, Père, that you renew everyone's sight. Que tu renouvelles la vue de chacun. You renew everyone's strength. Tu renouvelles la force de chacun. So that we can continue our journey. Afin que nous continuions notre marche. To the sky. Jusque dans le profond, dans les hauteurs. Give us now traveling mercies. Accompagne-nous maintenant. Go with each one of us. And every problem that each one of each one of us had. Tous chacun de nous avait. Let him find the solution. Qu'il trouve la solution. For your own glory. Pour ta propre gloire. We ask and nous pray. Nous avons demandé prier. In Jesus Christ's name. Au nom de Jésus Christ. Amen. Amen. May God richly bless you. Que Dieu vous bénisse richement. We dismiss. Nous sommes congédiés. Watch the eagle in the sky. In the sky. He does not struggle. He does not strive. Oh, for the power. Amen. Hey.